Antes de começar esse vídeo, hoje, 18 horas, vou lançar um vídeo de um jogo novo e eu conto com o apoio de vocês. Lá vai ter código. Não é Google Play, mas é um código do game. 18 horas, passa aqui no canal. Coloca na agenda aí. Ou no análise do celular. Bom, beleza, Marcia Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Código Bobé com o Codobão aqui, galera. E nesses últimos dias eu falei pra vocês que eu poderia fazer um vídeo falando sobre por que, que eu não jogo tanto Battle Royale. E eu fiquei pensando aqui e eu quero trocar essa ideia com vocês. Oh yeah. Mas antes de fazer esse vídeo eu fiquei quebrando muita cabeça. Por que, que realmente eu não trago muito Battle Royale? Aí eu encontrei algumas, uh, alguns pontos. Eu gosto de Battle Royale. Eu acho que todo criador de conteúdo ele tem que fazer essa pergunta antes de trazer um conteúdo específico. E sim, a resposta é sim. Eu gosto muito do modo Battle Royale do COD Mobile. E vou gostar ainda mais agora com a Season 9, que vai mudar muita coisa, fica muito parecido com o Warzone. Pelo menos as animações. E os novos locais que vão ter. Então, beleza. O primeiro ponto já tá massa. Poderia trazer. Aí eu me pergunto, por que, que eu não trouxe muitos vídeos? Bom, aí na reflexão eu encontrei que é porque o multiplayer tem tanta novidade. Fora nas últimas semanas, sempre que antecede uma nova season. Aí a gente sempre fica uns dias, uns cinco dias sem nada de muito novo pra, pra trazer. Vocês viram que eu tava até improvisando aí nos últimos vídeos, é, trazendo conteúdos de armas novas, né? Armas novas, não. Armas que já existiam no jogo, mas eu não tinha é, trago aqui no canal ainda. E aí eu decidi fazer um vídeo sobre eles. Aí eu cheguei na conclusão que se o multijogador, né? Team Deathmatch, Dominação, com Zona de Aflito, é, tem tanto conteúdo, tanta coisa nova toda semana, praticamente quase todo dia, então, eu teria que trazer, pra conseguir trazer um Battle Royale, eu deveria trazer, às vezes, pelo menos, um segundo vídeo de COD Mobile por dia, e sacou? E é uma coisa que, sinceramente, assim, eu não gostaria muito de trazer, porque eu não gosto, não, não é isso, é porque senão eu ficaria taxado como o cara que faz só COD Mobile, e de novo, eu não quero isso, eu tô há quase 10 anos no YouTube, eu passei por isso, principalmente com GTA, e não quero cometer o mesmo erro. E assim, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que você tem muito mais visualizações, óbvio, porque seu canal é nichado naquilo. Porém, se o jogo ficar desandado, ficar sem atualizações, <risos> você fica sem conteúdo. E a galera vai te, te abandonando porque é normal, porque a galera também vai ficar enjoada do jogo porque não tem atualização. E aí tu vai ó, afundando. Ah, mas é só trazer um jogo novo. É. Só que quando você traz um jogo novo e se seu canal tá nichado num conteúdo específico, naquele jogo, na verdade, específico, aí ferrou. Porque a galera, assim, tipo, é realidade. Nem 10% vai querer assistir e provavelmente 2% do seu público, no modo geral, vai querer te apoiar. Então esse é o maior desafio de todo criador de conteúdo há muito tempo no YouTube. Tentar fazer com que tudo que ele traga vá bem. Principalmente depois do algoritmo 2016, que... Deixou os canais assim como uma bolha. Isso fez com que o público também começasse a entender, assim, visualizar assim, ah, o Flex é Fortnite, Patri é Fortnite, Hayashi é COD de modo geral, Pox é Ap Apex. Sacou? Monta é COD Mobile ou GTA. Não, por, pra mim eu não quero e eu acho isso horrível. Não tô falando que não é possível. É, é difícil, eu passei por esse caminho de ficar só como GTA, taxado só como GTA e eu me ferrei muito. E não quero cometer esse erro com nenhum outro jogo. Nenhum. O que eu quero ser conhecido é o cara que faz um, qualquer tipo de jogo legal, que a galera curte jogar, curte assistir. E antes de mais nada, assista ou monta. Porque a pessoa vai se divertir assistindo. Ela vai sorrir. Ela tá no momento ruim do dia, ela vai se divertir, ela vai esquecer desses problemas por um, pelo menos por algum tempo. É, é isso que eu quero. E de quebra, poder ajudar vocês com alguma coisa, com alguma informação de jogo novo, ou informação de, de como jogar um pouco melhor, ou uma informação se o tal produto é realmente legal para você comprar e você é, utilizar. Tentar ajudar agora também com vocês, dando descontos em lojas, que eu tô em... Calma que eu... isso aí em breve vai ter notícias. Mas desconto em produtos que você vai comprar em determinada loja, códigos de graça para você ali poder comprar seu passe prêmio. Não sei, eu tô aqui pra tentar ajudar e, 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 e sempre tentar fazer a pessoa ficar feliz. Então, assim, eu realmente não quero ficar conhecido como cara do Código Mobile. Se você me assiste só por causa de Código Mobile, eu já te adianto que talvez 
você se frustre mais pra frente e a culpa não é minha, a culpa é tua. Tá, eu quero deixar bem claro isso. Por ter me taxado como cara do God Mobile, que só faz God Mobile, sacou? Mais ou menos isso. Agora, se você gosta de mim mesmo, como pessoa, como amigo e tal, uh, nem quero ser ídolo de ninguém, tá? Eu só quero ser um cara da internet que gosta de postar vídeo e se eu tiver um público que gosta de assistir, massa! É isso que eu quero. É isso que eu quero o meu legado de vida, assim, tá ligado? Aqui no YouTube e nas outras plataformas. Tá sujo aqui? Meu Deus! Então, com tudo isso, se eu postar dois vídeos de COD Mobile, a galera começa a direcionar o pensamento que eu só faço COD Mobile. Posso trazer de vez em quando? Realmente, não tem problema de vez em quando, sei lá, uma vez por semana ter dois vídeos de COD. Isso não vai fazer com que a pessoa pense, ah, nossa, você é o cara do COD Mobile. Não. Aí eu fiquei pensando, tá, poderia fazer. Poderia fazer mesmo. No modo geral, eu gostaria que o canal tivesse dois vídeos por dia. Meio dia e às 18 horas. Meio dia pra você almoçar, tranquilo ali, assistindo aquele videozinho maroto. E 18 horas, chegou do trabalho, chegou da escola, sei lá o quê. Quer descansar, toma aquele banho, vai jantar um pouquinho ali e já vai assistindo o conteúdo também. É isso que eu quero fazer. Mas por enquanto eu tô postando 10, meio dia. E aí quando, sei lá, lançar alguma coisa nova no, no Battle Royale e também tiver no multijogador, né, do... do... Do COD Mobile, aí eu posso trazer sim, sem nenhum problema, né? Meio dia ali, o mata-mata em equipe, essa, galera, essa parada toda com atualização E talvez 18 horas ali, o, alguma novidade do Battle Royale O que, que vocês acham? E de antemão, 18 horas seria um conteúdo sempre variado Pode ser Fall Guys, que tá em alta Pode ser Hyperscape, que também acabou de ser lançado Pode ser Valorant, pode ser Warzone, principalmente Warzone que eu curto pra caramba Pode ser qualquer jogo e aí pode ser também Battle Royale aqui do COD Mobile. Vou pegar vocês geralmente de surpresa. Então dito tudo isso, fiquei pensando, dá, dá pra sim pra trazer Battle Royale sim. E agora na Season 9 eu vou trazer, tá bom? Vou trazer de novo, não todos os dias, mas com uma certa frequência. Pelo menos uma vez por semana vocês terão Battle Royale aqui no canal. Pelo menos uma vez por semana. E principalmente quando tiver atualização, tiver alguma coisa nova, vocês podem esperar que 18 horas vai ter a, a, praticamente aquele videozinho mostrando. E pra fechar toda essa ideia do Battle Royale aqui no canal, agora eu vou dizer uma coisa que, assim, eu não gosto mesmo. E não é do Battle Royale em si, porque eu curto o modo. Eu sempre curti Battle Royale. Eu não curto o comportamento do público. Aí, calma, não fica chateado, nem fica na defensiva. Só me escuta e tenta ter empatia com o criador de conteúdo, porque isso não acontece só comigo. Acredite, eu converso com vários criadores de conteúdo, de tudo quanto é jogos, Free Fire, Fortnite, Warzone, e a galera reclama da mesma coisa. Claro que assim, eu falando isso não vai mudar em nada, mas só queria deixar claro, porque às vezes você faz isso na inocência e você não sabe que você tá incomodando a gente. E aí, quem sabe aí você dá uma parada. Vou falar de mim, tá? Assim. Ai, que agonia o Monta não ter pego aquela arma. Sendo que, sei lá, tava ali a Russ. E ele decidiu pegar a PDW. Mano, eu, eu decidi pegar a PDW. Foi eu que decidi pegar ela mesmo. Claro que assim, tem momentos do jogo que às vezes é tão frenético que quem tá assistindo, tá beleza. Quem tá jogando pode estar tá a mil na cabeça, né? E acaba deixando realmente aqui, talvez um item lendário, um item épico um pouquinho pra trás. Isso é normal, né? É, eu acho que vale o comentário sim você falar Nossa, mano, você esqueceu o item tal. Coloca a minutagem e tal, que até eu volto no vídeo, clico e falo Nossa, é verdade, cara, que mula. Entendeu? Mas tipo, ai, que agonia dele, dele não pegar o negócio. Sabe? Ou tipo, nossa, que burro, você não pegou... Cara... Fabiano... Ah, Monta, então quer dizer que você tá dizendo que a gente não pode sugerir nada pra vocês. Não, não é isso. É, vocês podem sugerir e tal, coloca a minutagem, fala lá e tal, o é, que, que a gente poderia ter feito, isso é até maneiro, tá? Mas o, pro, o, assim, o, o comentário mais chato de tudo é, por exemplo, você tá jogando Free Fire, e você decidiu andar. Você decidiu andar com a arma na mão. Aí vem uma enxurrada de... E assim, você andou por, sei lá, 6 segundos. Aí vem comentários do tipo, os comentários óbvios que são os influenciadores de chat, né? Os, os coaches, eles querem te ensinar a jogar. É, você andou 5 segundos, 6 segundos ali e tal, com arma na mão, no Free Fire. Aí galera, monta! Ou fulano, não anda sem pular, você tem que pular, você tem que pular o tempo inteiro. Ah não, você não pode andar com arma na mão, você tem que andar com panela ou arma primária na mão, porque você vai andar mais rápido. Mesma coisa no Fortnite. Não, anda com a picareta na mão porque você anda mais rápido. Gente do céu, caramba, velho. Esse, esse, esses são os comentários, você tá ligado? 
Você, com certeza você já deve ter feito um comentário desse em algum canal. E com certeza se o criador assistiu, ele ficou... Ah, assim, aquela cara de... Pra você. <risos> Daí, o, o osso é que a gente não tem nem liberdade de andar com a arma na mão, se a gente quiser. De andar não pulando, se a gente quiser. Ah, lutei a, fazendo 360, ah, lutei agachando. Mano, faz isso no teu jogo, se você quiser. Se, se eu tô jogando e não tô afim, e assim, eu sei que eu posso tomar um capa, eu posso tomar um headshot, eu, eu, eu tô ciente disso. E se eu tomar, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, eu, eu sei que eu posso tomar. Eu decidi correr o risco. É só isso, você entendeu? Mas esse nem é o pior, tá? O pior é que, assim, é, é, pra quem não sabe, eu já fiz muito card game aqui no canal. Yu-Gi-Oh! do F-Champs, Hearthstone, Pokémon TCG. E um card game, você tem uma variação imensa de coisas que você pode fazer, de jogadas que você pode fazer. E na hora que você tá ali com as cartas, você vai pensar o quê? O que você pode fazer e o que, que o seu oponente pode fazer depois da sua ação. E você tenta prever turnos. Então... Acontecia várias vezes de eu vencer a partida, vencer bem, e ainda assim ter uma parte da galera que só foca no que eu poderia ter, na jogada que eu fiz, mas que na real, quem tá assistindo gostaria que eu tivesse feito, porque é o que ela faria. E às vezes ela nem parava a pensar que assim, o que ela faria tá errado, entendeu? Assim, na verdade, uma das coisas que me fez ganhar aquela partida foi aquela escolha exatamente, e ou seja... Ela comenta algo que eu poderia ter feito, porque ela teria feito, e eu, eu cheguei a pensar naquela estratégia daquela pessoa, só que eu decidi ir pro outro caminho. E o outro caminho me trouxe a vitória do mesmo jeito, então tá tudo bem. Mas não, a galera foca na jogada que a gente não fez e ela teria feito. E isso acontece muito no Battle Royale. Porque o Battle Royale tem vários... Qualquer tipo de Battle Royale, tá? Tem vários tipos de armas. Claro que existem é, metadados, né? Assim, estatísticas. Tem armas que são mais fortes, tem... Enfim, a gente sabe disso. Porém, tem muita coisa que é... É gosto de quem tá jogando, sacou? É gosto da pessoa. A pessoa não quer pegar... Por exemplo, pode, ser, pode ter partidas no meu Battle Royale que eu não vou querer pegar o chip. Pode ser, não tem problema algum. Eu escolhi não pegar o chip. Só que por você, toda santa partida, você sempre focado na porcaria do chip, você vai me encher o saco dizendo, monta, pega o chip, porque é muito importante você pegar o chip. Entendeu? Então, assim, Battle Royales, de modo geral, todo criador é, 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 fica incomodado. E a gente chama vocês de influenciadores de chat. Vocês não sabem disso, mas a gente chama vocês assim. Ah, lá vem aquele influenciador de chat ensinando a gente a jogar. Sempre tem... <risos> acontece, galera, acontece Então, assim, a única parte negativa de trazer um Battle Royale no canal É que, assim, eu tenho um pouco de tolerância Pouquíssima tolerância A esse tipo de comentário Chato pra cacete <risos> Então, se você é o tipo de pessoa que faz isso nas lives das pessoas Nos vídeos das pessoas Seja menos, seja menos E se for comentar alguma coisa, dar uma sugestão você Dá uma sugestão na moral, de brother Conversando como brother, tá? Aí eu acho que aí vai ser bem melhor Bom, é isso, eu acho que espero que vocês entendam a minha opinião sobre o Battle Royale. É, e minha opinião também, como eu falei, é moldada também na minha experiência, principalmente conversando com outros criadores, porque quando... Eu, eu lembro até de um evento online de Valorant, a gente tava conversando, uma calça só tinha influenciador gigante e tal, a gente conversando lá, e os caras rindo, rindo dessas atitudes de vocês, entendeu? Desses que a gente chama de influenciadores de chat, falando obviedades. <risos> Mas enfim, galera, não seja essa pessoa, é muito chato, é muito chato. E resumindo tudo, vou sim trazer a Battle Royale pra vocês uh, nessa Season 9 do COD Mobile e vou estar tá trazendo outros Battle Royales pra vocês também. Uns eu não vou conseguir jogar bem, por exemplo, Fortnite, esquece, eu não consigo construir, já tentei fazer, não, não rola, não consigo. Mas um Warzone, Warzone rola, eu curto. Um Hyperscape, eu tô curtindo, muito. Agora, sem ser Battle Royale, um FPSzinho, pô, Valorant, tô marradão de Valorant, sacou? Então, assim, a gente traria mais conteúdo diverso. E também, vários jogos mobile aqui no canal, mas isso aí é pra outra história e tudo mais. Esse é o papo de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o likezão aí e, por favor, também, coloque seu comentário aí no, no, no vídeo. Gostaria de saber a sua opinião do lado de quem tá assistindo, tá? 
é, e, e tudo mais. Eu gostaria de saber sua opinião. Muito mesmo. Então, manda ver. Manda testão aí. Quanto mais testão, melhor. <risos> tá bom? Valeu, galera. É nóis. Hoje é mais Praticar Amor com seus sonhos. E até daqui a pouco com mais vídeos no canal. E espero você no vídeo especialzão aí. 18 horas. Vai ter código. Não é Google Play, mas é um código específico. E a gente se vê lá. 18 horas. Coloca aí pra seu, seu celular despertar. É nóis. Forte abraço. Só ria mais Praticar Amor com seus sonhos. Fui. Valeu. <risos>